வணக்கத்திற்குரியவர்களே பேரன்புடன் உங்கள் பேரணி ஸ்ரீதரன் பேசுகிறேன் சமணம் காட்டுகிற இரண்டு விதமான அறங்கள் ஒன்று இல்லறம் அடுத்தது துறவரம் இன்றைய வாழ்க்கைக்கு துறவரம் என்பது பொருத்தமானதா ஏற்புடையதா என்பது குறித்த என்னுடைய புரிதலையும் நான் அறியாத சில விஷயங்களுக்காக உங்களுடைய விளக்கங்களையும் நாடி இந்த உரையை நிகழ்த்துகிறேன் இன்றைய துறவரம் என்பதை பொறுத்தவரையிலே நான் பார்ப்பது திருக்குறள் ஆசான் மிக அருமையாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிற விஷயம் இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை என்று குறிப்பிடுகிறார் முயல்வாருள் தன்னுடைய ஆன்மாவை நோக்கி ஆன்மாவை மேல் நோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற இலக்கை நோக்கி முயல்பவர்களில் தலைமையானவர்களாக யார் விளங்க முடியும் என்றால் இயல்போடு கூடிய இல்லற வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் அதாவது இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை இப்படி தன்னுடைய ஆன்மாவை மேல் நோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற உத்வேகத்தோடு முயலக்கூடியவர்களை காட்டிலும் தலையானவர்களாக இயல்போடு கூடிய இல்லற வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் விளங்குகிறார்கள் என்று ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே திருக்குறள் ஆசான் அவர் சமண ஆசானாக இருக்கிற பட்சத்திலே தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த குரலிலேயே அவர் மீண்டும் அதே அழகாக வருகிறார்கள் இப்படி நெறி பிறழாமல் வாழ வேண்டும் இங்கே மனிதர்களுக்கான அறநெறிகளாக ஐந்து விதமான நெறிகளை அணுகிறதும் இங்கே சுட்டுகிறது இங்கே துறவியர்களுக்கான நெறியாக மகாவிரதத்தை சுட்டுகிறது எல்லா விதமான விஷயங்களும் இரண்டு இடங்களிலும் பொருத்தமாக அமைந்து விட்டாலும் கூட தேவைக்கு மிகுதியாய் விரும்பாமை என்பது இல்லறத்திலே இருப்பவர்களுக்கு உரியதாகவும் ஆசையையே முற்றிலுமாக அழித்துவிட வேண்டும் துறந்துவிட வேண்டும் என்பது துறவியர்களுக்கான விரதமாகவும் அங்கே மகாவிரதம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பிற்கினியவர்களே நான் தெரியாமல் கேட்கிறேன் தயவு செய்து யாரும் தவறாக நினைத்து விடாதீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு சாமானிய மனிதன் ஒரு துறவியை நோக்கி ஒரு ஆச்சாரியரை நோக்கி வணங்குவதற்காக செல்லுகிறார் அதே நேரத்திலே மிக பிரமிக்கத்தக்க பொருள் வசதி படைத்த ஒரு பெரும் செல்வந்தர் செல்கிறார் இரண்டு நபர்களுக்கும் இணையான மனதளவிலேதான் ஒரு துறவி ஒரு ஸ்ராவகரை பார்க்கிறார் என்று நீங்கள் யாரேனும் நம்புகிறீர்களா என்பதை மட்டும் தயவு செய்து வெளிப்படையாக உங்களுடைய உள்ளத்தை திறந்து நீங்கள் பார்த்த விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லுமாறு உங்களிடத்திலே பணிவோடு வேண்டுகிறேன் மிக்க செல்வ வளம் பொருந்திய ஒருவரை வளமானவராக அவரை பார்க்கிற பொழுதே மிக்க நகைப்போடு உள்ள கிடக்கையிலே அவரை பூரிப்போடு வரவேற்கிற ஒரு மனநிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிற துறவி முன்பின் தெரியாத செல்வ நிலையிலே இல்லாத பொருள் குறைவான ஒரு சாதாரண சிராவகனுக்கு இணையான மதிப்பை அளிப்பதில்லை என்பதன் வழியாக பொருள் உடையவர்களுக்கே துறவிகள் முக்கியத்துவம் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நம்மில் பலர் அறிந்த விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சாதாரண சிராவகன் ஒரு நான்கு பேரை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு எளிமையான குடும்பத்திற்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகிறது என்றால் இன்றைக்கு மிக சராசரியாக ஒரு துறவி அல்லது இரண்டு துறவியர்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு குழுவிற்கான ஒரு நாள் செலவே மிக குறைந்த பட்சம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகிவிடுகிறது அதாவது நான்கு பேரை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திற்கு பத்தாயிரம் ஆனால் ஒரு துறவிக்கு மாத்திரம் அல்லது இரு துறவிகளுக்கு அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு மிக குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் ஆக சிராவகனை மிக சாதாரணமான சிராவகனை விட ஒரு துறவிக்கான செலவு என்பது பல மடங்கு அதிகம் இன்றைக்கு இதை எந்த நிலையிலே நான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த இயற்கை வேளாண்மையிலே விளைந்த பொருட்கள் எந்த விதமான ரசாயன உரங்களையோ ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையோ போடாமல் விளைந்த பொருள் இது என்று சொல்லக்கூடிய பொருளுக்கு உரங்களை போட்டு ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை போட்ட பொருளை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு விற்பனை செய்கிறார்கள் அங்கே இயற்கை வேளாண் அங்காடிகளிலே அதை போல் எல்லாவற்றையும் துறந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கான செலவினங்கள் என்பது சாமானியனை காட்டிலும் மிக குறைந்த பட்சம் இருபது மடங்கிற்கும் குறையாமல் போய்கொண்டிருப்பது அவர்கள் ஆடம்பரத்தை விரும்பாமல் இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் 
எப்படிங்க ஆடம்பரம்லாம் விரும்புறதில்ல அவங்க கூட ஒரு பத்து பேர் வர்றாங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட வேண்டியது தானே இருக்கு என்கிற பல செய்திகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சாதாரண சிராவகன் எளிமையான நிலையிலே இருக்கக்கூடியவன் ஒரு துறவிக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சில ஆயிரங்களை செலவு செய்து கடைசி நேரங்களிலே ஏதோ சில காரணங்களாலே முட்டு ஏற்பட்டது என்று தவிர்த்து போயிடு தவிர்த்து போய்விடுகிற நிலை உருவாகுகிற பொழுது அந்த சாதாரண சிராவகன் எந்த அளவிற்கு தவித்து போகிறான் என்பதை அந்த துறவியர்கள் ஏன் உணருவதில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் பல ஆயிரங்களை செலவு செய்து இயல்பான நிலையிலே தன்னுடைய இல்லற கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒழுக்க உணர்வோடு செயல்படக்கூடிய சிராவகனுக்கு அந்த துறவி அவருக்கு இணைய இணையான ஒரு வழியிலே திருப்தியை உருவாக்குகிற வகையிலே செய்வதை தவிர்த்துவிட்டு ஏதோ சில காரணங்களாலே தவிர்ப்பதென்பது எந்த வகையிலும் பொருத்தமா என்பதை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக என்னை பொறுத்தவரை கிபி எட்டு ஒன்பது பத்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுகளோடு தமிழகத்திலே மலைகளிலே வாழ்ந்த துறவியர்களுடைய அந்த மலை பள்ளிகளாக இருந்த இடங்களெல்லாம் இடம்பெயர்ந்து தரைக்கு என்றைக்கு மாறிவிட்டதோ அன்றைக்கே துறவரம் என்பது காணாமல் போய்விட்டதாகத்தான் நான் உறுதிபட நம்புகிறேன் நான்கு விதமான தானங்களும் முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட்ட அறப்பள்ளிகளாக விளங்கிய அந்த தூய துறவியர்கள் விரை அந்த உறைந்த பள்ளிகள் அப்படி தூய துறவியர்களாகவே சமணத்திலே தமிழகமெங்கும் வாழ்ந்த அந்த ஆன்றோர்கள் இன்றைக்கு அந்த நிலை என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருமாறி போய்விட்டது ஏதோ நான் ஒட்டுமொத்தமாக துறவரத்தை குறை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல பல ஆயிரங்களை ஆடம்பரமாக செலவு செய்து பகட்டாக தன்னுடைய இருபத்தைந்தாவது ஆண்டினுடைய துறவு விழாவை ஜெய்ப்பூரிலே ஒரு துறவி கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து யானைகள் இருபத்தைந்து குதிரைகள் இருபத்தைந்து ஒட்டகங்கள் இருபத்தைந்து பிஎம்டபிள்யூ கார்கள் என பிரமிக்க தக தக்க வகையிலே இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தன்னுடைய இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு துறவு விழாவை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் லேட்டஸ்ட் ஹைடெக் துறவி என்கிற வகையிலே தன்னிடத்திலே பணியாற்றுபவர்களாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது முதல் ஐம்பது பணியாளர்களை வைத்து கொண்டு அணுதினமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு துறவிக்காக ஒரு மாதத்திற்கான செலவாக பத்து லட்சத்திலிருந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் உயம் விலை மிகவும் விலை உயர்ந்த அந்த கேரவனிலே தான் ஆகாரம் கூட கொடுக்கப்படுகிறது ஏசி இல்லாமல் வாழ்வதற்கான நிலை இல்லை என்கிற நிலையோடு வாழுவதெல்லாம் சமணம் சார்ந்த விஷயங்கள் தானா துறவரம் துறவரம் சார்ந்த விஷயங்கள் தானா என்பதை தயவு செய்து நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த துறவியாவது இங்கே சாதாரண சிராவகனை பார்க்கிற பொழுது அவன் வாழ வேண்டிய நெறிகளை அழுத்தம் திருத்தமாக அதாவது இல்லற வாழ்விற்கான வழிகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனுவிரதங்களை முன்னெடுத்து நீ எந்த காலகட்டத்திலும் பொய் சொல்லாதே பொய் ஏன் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது பொய் சொல்லுவதனால் என்ன விதமான சிக்கல்கள் வருகிறது பொய் சொல்ல வேண்டி இருந்தால் அவற்றை தவிர்ப்பதற்கான வழிகள் என்ன என்று யாரேனும் எடுத்துரைக்கிறார்களா களவு செய்வதற்கான ஏன் ஆசைகள் உண்டாகிறது களவு செய்யாமல் இருப்பதனால் என்ன விதமான பலன்கள் கிடைக்கும் ஏன் களவு செய்யாமல் வாழ வேண்டும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக யாரேனும் எடுத்து சொல்லுகிறார்களா பிறன்மனை விளையாதே மிகுபொருள் விரும்பாதே என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லக்கூடிய ஆச்சாரிய பெருந்தகைகள் இங்கே மிகவும் அரிதான நிலையிலே தானே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ தேவைக்கு மிகுதியாக பொருள் விரும்பாதே அப்படி நீ விரும்பாமல் ஒரு வாழ்க்கையை குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கேனும் வாழ்ந்துவார் எளிமையான வாழ்க்கைக்குரிய வழிகளை நீ தேடு என்று எந்த துறவியாவது எந்த சிராவகரிடத்திலாவது சொல்ல முடியுமா மிகவும் குறிப்பாக செல்வந்த சிராவகரிடம் அந்த வார்த்தையை அவர்களால் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கிறதா என்று நாம் சீர்தூக்கி பார்க்கிற பொழுது மிகவும் குறைவாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி பல வழிகளிலே தங்களை ஆடம்பரமான நிலையிலோ அல்லது தங்களுக்காக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழுபவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிற போதிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய் தொகை செலவழிக்கப்படுவது அது ஒரு வீணானது என்பதை அவர்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது இயல்பான விஷயம் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு சாதாரண துறவிக்கான ஒரு நாள் செலவு என்பது ஒரு சாதாரண சிராவகனுக்கான ஒரு மாத செலவுக்கு இணையான வகையிலே இருக்கிற பொழுது அது ஒரு துறவி என்பவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிராவகனை காட்டிலும் முப்பது மடங்கு கூடுதல் தொகையினை பிறர் மூலமாக செலவழிக்க வைக்கிறார் என்றால் அது அறம் காட்டுகிற வழியா அறத்திற்கு எதிரான வழியா என்பதை 
மீண்டும் ஒரு முறை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கும் வட மாநிலங்களிலே குறிப்பாக பல இடங்களிலே துறவியர்கள் வற்புறுத்தலனாலே கூட அவர்கள் துறவரத்தை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு சூழலிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட துறவியர்களிலே இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய சமண துறவிகளிலே கிட்டத்தட்ட பதினைந்து சதவீத துறவிகள் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீத துறவிகளுக்கு இன்றைக்கு ஆகாரமே கிடைக்காத ஒரு நிலையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உபரியாக உபசரிப்புகளோடு வரவேற்கப்படுகிற துறவிகள் ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தேவைக்கும் மிகுதியான உபசரிப்புகள் ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்திலே அவர்கள் அணு தினமும் ஆகாரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை கூட எடுத்துக்கொள்ள இயலாத வறுமை நிலையிலே அவர்களை கவனிப்பதற்கான சிராவகர்களே இல்லாத நிலையிலே வறுமையிலே பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீத துறவிகள் பசியாலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாடுகிறார்கள் என்பதை நம்மில் எத்தனை சதவீத சமணர்கள் அறிவோம் என்பதை தயவு செய்து சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் அறம் துறவரம் இல்லறம் என்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது என்றாலும் கூட மலைகளிலிருந்து என்றைக்கு துறவரம் கீழே தரைக்கு இறங்கிவிட்டதோ அது நிச்சயமாக அந்த அறம் காட்டும் நெறிகளிலிருந்து பிறழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உள்ளபடியான விஷயம் நம இல்ல இயல்பான இல்லறத்தோடு வாழுகிற நிலையை நாம் போற்ற வேண்டும் ஆகவே துறவரம் என்பது தவறான விஷயம் என்பதல்ல ஆனால் துறவரம் காட்டுகிற நெறிகளிலிருந்து இன்றைய துறவிகள் இயன்றவரை வழுவி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறுக்க முடியாத உண்மை என்பதுதான் உள்ளபடியான விஷயம் ஆகவே இதை சீர்தூக்கி பாருங்கள் இதிலே தவறான கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தால் நேரடியாகவோ தொலைபேசியிலோ என்னிடத்திலே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் ஏதோ எனக்கு முழுமையாக தெரிந்தது என்று நான் சொல்லவில்லை நான் உற்று நோக்கி பார்க்கிற வகையிலே மலைகளோடு துறவரம் முடிந்துவிட்டது இன்றைக்கு துறவர வாழ்க்கை என்பது அவசியமே இல்லாதது இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் தலை என்கிற அந்த இயல்போடு கூடிய இல்லறம் மட்டுமே அவசியம் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி ஒரே ஒரு செய்தியோடு நான் உங்களிடத்திலே நிறைவு செய்கிறேன் இன்றைக்கும் கள்ளப்பொலியூர் கிராமத்திலே ஒரு பாபு என்கிற அற்புதமான ஒரு சிராவகர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கிராமத்திலே இருப்பவர்களுக்கு கூட பல பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்திலும் வாழுகிற மிகச்சிறந்த கடமைகளை த சிறப்பாக ஆற்றி கொண்டிருக்கிற எந்த துறவிக்கும் சற்றும் மாறாமல் இன்றைக்கும் அந்த துறவியர்களை காட்டிலும் தன்னுடைய கடமையை மிகச்சிறப்பாக ஒரு இல்லறத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டு அந்த திருக்குறள் காட்டுகிற அந்த நெறிகளிலிருந்து சிறிதும் பிறழாமல் இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் என்கிற அந்த நெறியோடு முழுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பாபு என்கிற சிராவகர் ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தமிழகத்திலே அல்லது இந்திய தேசத்திலே எந்த துறவியர்களாக இருந்தாலும் மூவாயிரம் ரூபாய் என்பது மிக குறைந்தபட்சம் ஒரு இரண்டு நாள் செலவு மிக அதிக மிக குறைந்தபட்சம் ஒரு நாள் செலவாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தொகையை செலவு செய்வதனாலே மட்டும் குறையல்ல ஆனால் அந்த நெறிகளை அந்த ஒழுக்கங்களை அந்த அறங்களை எல்லாம் அவர்கள் முழுமையாக ஆற்ற விடாத நிலையிலே இன்றைய காலகட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே துறவரம் என்பதை காட்டிலும் இன்றைய தேச இன்றைய தமிழகத்திலே அந்த கள்ளப்புலியூர் கிராமத்திலே பிறந்து இன்றைக்கும் அற்புதமாக சமண நெறிகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரே ஆன்மாவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பாபு என்கிற ஆன்மாவை வாய்ப்பு கிடைக்கிற நாளிலே நாம் எல்லோரும் நேரிலே சென்று தரிசிக்க வேண்டும் மகோன்னதமான ஒரு ஆன்மா சமணம் காட்டியிருக்கிற அந்த நெறிகளிலிருந்து பிறந்து விடாமல் இயன்றவரை அந்த நெறி நோக்கி வாழுகிற ஒரே ஆன்மாவாக இந்த இந்திய தேசத்திலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த ஆன்மாவாக பாபு என்கிற ஆன்மா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் சொல்லி இதிலே ஏதேனும் நீங்கள் எதிரான விஷயங்கள் நான் பேசியதிலே இருக்கும் என்று சொன்னால் என்னிடத்திலே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தவறானவைகளாக இருக்கிற பட்சத்தில் நான் சிறமேற்கொண்டு கடுமையான மன்னிப்புகளை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கத்துடன் ஸ்ரீதரன்